Hello friends, this is Vishakha Jagar coming up with next round of current affairs. And I said earlier, कि मैं ये session क्यों लेकर आती हूँ? The reason of bringing this section is very clear, because sometimes many things are on news, on social media. वो Twitter पे आते हैं, वो Facebook पे आते हैं, वो YouTube पे आपके feeds में दिख रही होती हैं. And then you may be like aware little bit about it, but कभी in depth understanding नहीं होती. But then there might be someone else who know in depth. And it may sound like he's smarter than you. But you can also be smart. You can also play smart by researching a little bit about it. But you don't have to research because we do it for you. हम पूरा in depth आपका analysis बताते हैं. हम बताते हैं कि why this news concern you and what is actually the basic fundamental behind the news. With this motive in mind, let's move ahead. समझते हैं आज की news क्या है. Now let's move ahead. In next in the series, is that El Salvador, which is a Latin American country, is going to be the first country to declare Bitcoin as a legal tender. And uske baad aapne dekha hoga, Bitcoin was trending uh, on Twitter like a wildfire. Everybody was talking about Bitcoin. In fact, uski jo market value thi, wo 40% raise hogi. Is news ke baad. You, you might have seen. Even the El Salvador government was discussing paying the salaries in Bitcoin. Ki aam matlab Bitcoin mein salaries pay karenge. And then at the Wall Street and then at other feeds, Michael Saylor had actually conference in Bitcoin or El Salvador में बहुत ही famous conference चल रही थी. Many of her friends are being frenzy about it. वो Bitcoin में invest भी कर रहे होंगे. But you might have also thought about it कि oh it it might be a good investment opportunity. But before you do that. Before you consider investing in Bitcoin, before you think about the entire news, let's first understand कि Bitcoin होत होते क्या हैं and why they have come into the news again and why El Salvador government is taking a news like that और क्या ये इतना आसान है जितने आसानी से El Salvador government ने decide कर दिया है. Now let's move ahead. From where does it started? First we go back. Like this is our first thing to do. कि अगर कोई news आई है तो वो क्यों आई है? That is the first thing we discuss about. It all started with the decision of the El Salvador government. El Salvador government became the first in the country to adopt the Bitcoin as a legal tender. El Salvador, I have told you where it is. It's a Latin American country. It's a small country you are seeing. Here this is your USA, this is your Mexico. And here you have a lot of small countries and here you have El Salvador. Now this is the country to de declare Bitcoin as a legal tender. अब आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझ नहीं आ रही होंगी कि पहली बात Bitcoin क्या है या फिर Bitcoin के बारे में थोड़ा ऊपर ऊपर से पता होगा in detail नहीं पता होगा. Second is what is legal tender? मतलब कि this thing is is it like a tender जैसे big uh, road rail uh, railway roadways के या फिर आपके घर बनने के tender निकलते हैं. Let's understand what do you mean by legal tender? The news also says that ki along with Bitcoin, El Salvador will also have a US dollar to continue as a legal tender. Ki dollar bhi unka legal tender rahega. Ab is puri news ko samajhne ke liye, pehle let's understand Bitcoin step by step, right? First we'll understand Bitcoin and then we'll move ahead and we will understand legal tender kya hai. So that you can understand the news in detail. Now let's understand the Bitcoin. Bitcoin as an entity were launched in 2008 paper by a person or people calling themselves as a Satoshi Nakamoto. Now, like the, the reason I'm saying a person or people because nobody actually know that person or the people, the set of people have not revealed themselves. They have decided to stay behind the doors. Then you might be like thinking, you know, how does it work? Then Bitcoin is actually a digital करेंसी, बिटकॉइन आपकी एक डिजिटल करेंसी है। अब करेंसी क्या होती है? जैसे आपका दस रुपए का नोट है, या एक रुपए का सिक्का है, या फिर डॉलर है, टेन डॉलर है, यूरो है, ये सब क्या होता है? करेंसी होते हैं। इन करेंसीज क्या क्या होता है? दे हैव सम स्टोर्ड वैल्यू अटैच्ड टू देम, राइट? इनसे कोई वैल्यू होती है जैसे इसमें दस रुपए हैं इसमें दस डॉलर हैं ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाते हैं दैट मींस अगर आप शू खरीदने जा रहे हो तो पहले क्या होता था कि बाय द वे वन पर्सन नीड शू अदर पर्सन नीड फ्रूट्स तो वो क्या बोलेगा चल मैं तो जो दस किलो आम दे दे देता हूँ तू मुझे एक पेयर शूज दे दे now the problem in the entire system was the need of double coincidence of demand. 
कि अगर बाय द वे इसको अपने शू बेचने हो तो इसको चाहिए होगा कि इसको इसको शू बेचने पड़े इसको फ्रूट चाहिए तो देन इसको फ्रूट वाले के पास ही जाना पड़ेगा अगर बाय द वे फ्रूट वाले को शूज चाहिए ही नहीं तो वो क्यों उसे फ्रूट देगा और मे बी शू वाले को फ्रूट नहीं चाहिए तो देन द डिमांड शुड मीट बट नाउ हेर इन केस ऑफ टेन रुपीज मे बी इसको फ्रूट नहीं चाहिए थे इसको चाहिए थे इसको इसको सॉक्स शू नहीं चाहिए थे इसको सॉक्स चाहिए थे इसको फ्रूट्स नहीं चाहिए थे इसको आटा चाहिए था अब ऐसे केस में क्या हुआ आपने करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी दस रुपए की नाउ वॉट विल यू डू इज इट डजेंट हैव टू डिपेंड ऑन इट्स डिमांड अब ये इसे पैसे में बेचेगा कि ओके गिव मी यू नो इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग थ्रू दिस गिव मी टेन रुपीज दस रुपए मेरे को दे दो सॉरी सौ रुपए दस रुपए के कौन सी जूते लेता है आजकल ना सौ रुपये मुझे दे दो और उसके बाद फिर लाइक सौ रुपये में मैं आपके फ्रूट्स खरीद लूँगा और ये एक सौ बीस रुपये में इसको जूते बेच देता है अब इसके पास सौ रुपये आ गए इसके पास एक सौ बीस रुपये आ गए अब ये चाहे तो जाके आटा खरीद ले और ये चाहे तो जाके सॉक्स खरीद ले बिकॉज मनी हैज मीडियम एक्सचेंज इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन डिमांड ऑफ अदर पर्सन कि अब यहाँ पे क्या इसके पास पैसे हैं ये पैसे ये पैसे कमा रहा है और पैसे से आटा खरीद सकता है एक कॉमन डिनोमिनेटर आ गया है जिसकी वजह से डिमांड को इंसिडेंस की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज इसको पता है जो रुपी है ना रुपए से ये आटा भी खरीद सकता है और अपनी बाकी डिमांड्स को भी सेटिस्फाई कर सकता है बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो ये सबसे पहला करेंसी की इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है वंस यू अंडरस्टैंड दिस नाउ बिटकॉइन इज अ डिजिटल करेंसी पहले हमारी करेंसी क्या होते थे सिल्वर के सिक्के होते थे गोल्ड के सिक्के होते थे और उनकी वैल्यू एग्जैक्टली exactly उतनी ही होती थी फिर हमारे नोट आने लगे राइट ना लाइक नाउ विल अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल कि मतलब नोट आने लगे और एक्चुअली लाइक like, अगर आप सौ रुपए के नोट पे सौ लिखा है तो उनकी इस कागज की वैल्यू तो सौ रुपए नहीं होती राइट right? लेकिन फिर भी इसको सौ रुपए की वैल्यू मिल जाती है ऐसा क्यों बिकॉज द गवर्नमेंट हैव डीम्ड to be so government ने बोल दिया है इसकी value ये है and then you trust the government और आप government को trust करते हो इसीलिए उस कागज के note को आप सौ रुपये की value या तवज्जो दे देते हो इसी पूरे system को legal tender कहते हैं जो कि I'll discuss later now let's understand trust is very important in the same thing so bitcoin is also digital currency that is it is also store of value and medium of exchange जो कि trust पे काम कर रही है but इसके trust में difference क्या है इट इज नॉट बैक बाय एनी गवर्नमेंट इट इज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम मतलब यहाँ पे क्या होता है विच रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन डिस्ट्रीब्यूटेड लेचर कॉल ब्लॉक चेन यहाँ पे जितनी ट्रांजेक्शन होती है ब्लॉक चेन में वो हो जाती है ना ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी मैं अभी आपको समझाती हूँ पहले थोड़ा सा लेट्स गो हैड विद बिटकॉइन पहले थोड़ा समझते हैं ना हाउ बिटकॉइंस आर माइंड बिटकॉइन आते कैसे बिटकॉइन इज एक्चुअली नथिंग माइनिंग वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर हो सकता है बट दे आर नॉट एग्जैक्टली माइंड बट दे आर लाइक अ सेट ऑफ कॉल कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम उन कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को जब आप सॉल्व करते हो सम पीपल सॉल्व एंड वंस दे सॉल्व इट बिकम अ ब्लॉक एंड देन ब्लॉक एड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक सिस्टम में एड हो जाता है द पर्सन हु सॉल्व दिस एल्गोरिदम उसको बिटकॉइन मिल जाता है ना बिटकॉइन की जो वैल्यू होती है वो उसके वॉलेट में चली जाती है ना अब सभी आप लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना दिस इज एनवेस्टर वो एल्गोरिदम सॉल्व करके कमा रहा है आप सबको थो ना एल्गोरिदम सेव कर सॉल्व करना आता है तो आप क्या करते हो आप परचेज करते हो समवन हु हैज बिटकॉइन इन हिज वॉलेट तो वो वॉलेट से आपको बेच देगा बिकॉज इसको भी उसे क्या मिल रहा है वैल्यू मिल रही है उसने माइन किया है जिससे कि बिकॉज बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन नहीं हो रही ना उसकी उसकी तो डॉलर में होगी वगैरह ये तो वो बेच देगा मतलब शेयर जैसे हो गए ना ये इसके बाद शेयर टाइप नहीं होते कि शेयर की अपनी खुद की वैल्यू थोड़ी ना होती है आप शेयर से जाके आम नहीं खरीद सकते बट आप शेयर बेच दोगे तो पैसे मिल जाएंगे पैसे मिल जाएंगे तो आप कुछ भी खरीद सकते हो बिटकॉइन यहाँ पे बिल्कुल शेयर जैसा काम कर रहा है इसके पास बिटकॉइन आ गए ये बिटकॉइन मार्केट में बेचना शुरू कर देता है पीपल परचेज बिकॉज उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लगती है एंड दिस इज हाउ द इंटायर ट्रांजेक्शन गोज ऑन तो बिटकॉइन इज लाइक अ डिजिटल करेंसी ऑन लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज इट वर्क इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्राइज लेजर अब मैंने कुछ वर्ड यूज किए हैवी हैवी बहुत हैवी हैवी वर्ड यूज किए decentralized distributed ledger right matlab maine ye word use kiye hain yahan pe na and i'm i'm talking about this entire technology is called blockchain 
अंदर एक वर्ड को ही देखो आपको दिख जाएगा ब्लॉक चेन तो एक्चुअली ब्लॉक की चेन बन रही है अब इसको थोड़ा समझते हैं कैसे इमेजिन दिस इज पर्सन यू आप यहाँ बैठे हैं आपने कोई ट्रांजेक्शन की द मोमेंट यू है ट्रांजेक्शन आपने एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर दी दिस इन्फॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इन टू डेटा पैक दिस डेटा पैक इज कॉल्ड ब्लॉक आपने यहाँ पे कुछ किया आपने कुछ भी किया दैट वट एवर थिंग यू हैव डन जो ट्रांजेक्शन आपने की है वो डेटा पैक में कन्वर्ट हो गया जैसे फोटोन्स नहीं होते एनर्जी फोटोन्स को एंड पूरी जो इंटायर एनर्जी होती है उसको बॉक्स में डिवाइडेड माना जाता है ऐसे आपकी इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक्स में आपके ट्रांजेक्शन को ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया गया बट दिस ब्लॉक इज सेंट टू मेम्बर्स अब ये क्या होते हैं दी सेट ऑफ मेम्बर्स जो कि इससे कनेक्टेड हैं ना दे विल सी आपने जो ट्रांजेक्शन की है वो लीगल या फिर ट्रू है या नहीं है अगर वो ट्रू और लीगल है तो कंसेंसस मिल जाएगी मेंबर से और अगर मेंबर से कंसेंसस मिल गई तो वो एग्जिस्टिंग जो इससे पहले वाले ब्लॉक थे वन टू थ्री ये आपका एक्स ब्लॉक फोर्थ नंबर जाके ऐड हो जाएगा एंड अपडेट इज ट्रांसफर टू ऑल द मेंबर्स और सारे मेंबर पे चला जाता है दैट्स हाउ ब्लॉक टेक्नोलॉजी वर्क अब इसके फायदे क्या हुए इसके फायदे ये होते हैं पहली बात ये देखो इससे ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी रहती है बिकॉज यू नो यू कैन ट्रैक द इंटायर चेन कि यहाँ से लाइक इफ यू वांट टू नो कि ये नंबर फोर डिटेल कहाँ से आई है तो आपको पता है कि इन सब ने अप्रूव की थी और इन सब को ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली थी सो लाइक दिस इज वन थिंग एट दिस ट्रांसपेरेंट एंड ट्रेसेबिलिटी आप ट्रेस कर सकते हो अदर थिंग अदर बेनिफिट इट हैज इज लाइक कि एनोनिमस एंड इम्यूटेबल मतलब कोई भी आसानी से आके ना इसको चेंज नहीं कर सकता इट रिक्वायर्स द कंसेंस ऑफ ऑल पीपल तो आप इसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं ऐड कर सकते ओनली ट्रू इंफॉर्मेशन विद द कंसेंस ऑफ ऑल द पीपल कैन ओनली बी एडेड टू दिस सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स वाई इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एंड पेयर रिव्यू तो ये ट्रस्ट और पेयर रिव्यू के बेसिस से काम करता है एंड लाइक टू अंडरस्टैंड मोर इज इट वर्क ऑन डिसेंट्रलाइज बेसिस दैट मीन्स इट डज नॉट हैव अ सेंट्रल बैंक अब देखा था हमने हम मैंने आपको क्या समझाया था यहाँ पे आई टोल्ड यू कि जो सौ रुपये की लीगल वैल्यू है वो क्यों है बिकॉज द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अ ट्रस्ट बिहाइंड इट और जो गवर्नमेंट के फॉर्म में कौन होता है सेंट्रल बैंक होता है जो कि ट्रस्ट प्रोवाइड करता है मीडिएटर एक्ट करता है कि बाय द वे अगर आपके सौ रुपये को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो गवर्नमेंट पे करेगी इस केस में ऐसा कुछ नहीं है कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो ये बहुत ही डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और यहाँ पर कोई सेंट्रल बैंक काम नहीं करता That's why, like it, it used to be like this before. Also, it does not have its intrinsic value. अब जो सा क्या जैसा क्या है gold है. Gold की अपनी खुद की value होती है. अगर कोई का कोई भी central bank उसको bank back backing नहीं दे रहा है, तो भी gold की value होती है. But Bitcoin does not have its own value. It works on the basis of trust, right? अगर लोगों को trust है, तो वो ज़्यादा खरीदेंगे. ज़्यादा खरीदेंगे. ज़्यादा खरीदेंगे. आपको पता है share कैसे काम करते हैं? अगर डिमांड बढ़ जाती है तो वैल्यू बढ़ जाती है लाइक like शेयर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है लोगों का ट्रस्ट इन द कंपनी पर डिपेंड करती है तो मोर यू ट्रस्ट द मोर द डिमांड इंक्रीज इज एंड मोर द वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीज इज इट डज नॉट हैव इट्स ओन इनहेरेंट वैल्यू ये ट्रस्ट पे काम करता है सिमिलरली बिटकॉइन इज लाइक अ शेयर ऑन दी इसकी खुद की कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती राइट इट डज नॉट हैव इट्स इंट्रेंसिक वैल्यू ये तो ट्रस्ट के बेसिस पे काम कर रहा है ट्रस्ट एंड पीयर रिव्यू बेस्ड होता है और इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रहा है यू हैव सॉल्व एन एल्गोरिदम दैट इज बीइंग एक्नॉलेज और एक्नॉलेज होने के बाद वो आपके वॉलेट में चला गया है ना यू आर परचेसिंग फ्रॉम द शिमला वॉलेट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बिटकॉइन टेक्नोलॉजी इन द एंटायर थिंग बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अब बिटकॉइन टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी तक लिमिटेड नहीं है ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि ना बिटकॉइन को कैसे आप करेंसी के लिए यूज कर सकते हो बिटकॉइन मतलब आप एक्चुअली जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको तो और भी जगह यूज किया जा सकता है लाइक लैंड बेस्ड ट्रांजेक्शन जहाँ पे बहुत ज्यादा घपला होता है अब इसमें क्या अगर एक भी लैंड एक आपने यहाँ पे किसी एक्स इंसान ने खरीदा था वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई उसने वाई को बेस किया वो भी अपडेट हो गई जेड को बेच किया वो भी अपडेट हो गई इस तरीके से क्या है एन नंबर ऑफ पीपल को बेचा जा रहा है अब अगर कभी डिस्प्यूट हो गया और ये जज के पास ये केस गया तो जज को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज बिटकॉइन रिकॉर्ड्स द इंटायर हिस्ट्री जिसको आप ट्रेस कर सकते हो तो इससे क्या होगा लैंड रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएंगे आप आसानी से अगर ए पर्सन को प्रॉब्लम होगी तो वो ट्रेस कर सकता है कि उसके पास ये लैंड कहाँ से आया 
डज ही हैव लीगल ओनरशिप और नॉट तो दिस इज आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि कैसे ये लैंड ट्रांजेक्शन में काम आ सकता है ऐसी बैंकिंग में भी यूज हो सकता है नाउ लेट्स मूव अहेड क्योंकि हमें तो न्यूज समझना है तो लीगल टेंडर पे आते हैं एज आई एक्सप्लेन यू लीगल टेंडर इज वॉट इट इज एनी एंटिटी विच इज रिकोगनाइज बाई अ लॉ टू सेटल अ डेट ऑफ फाइनेंस टू अट अ फाइनेंशियल ऑब्लीगेशन अगर आप किसी चीज को जाके आप, आप अगर किसी को दो अभी एक्स बंदा है इसके पास कुछ डेट है कि चलो ये ना गाय लेकर आया था किसी से वाई बंदे से इसने गाय खरीदी काओ एंड ही वॉज नॉट एबल टू पे एट दैट टाइम या फिर वो तभी खरीदना चाहता है नाउ इन ऑर्डर टू डू सो आई सेट ना डबल को इंसिडेंस ऑफ डिमांड होना चाहिए या तो अगर इसको इसके पास काओ है और इसके पास मे बी फ्रूट्स हैं तो या तो इसको काओ चाहिए इन रिटर्न इसको फ्रूट चाहिए बट अगर ऐसा ना हो तो ऐसे क्या होता है एक इंटरमीडिएट वैल्यू होनी चाहिए अब ये क्या करेंगे रुपये में ट्रांजेक्ट करेंगे कि चल ठीक है तेरी गाय के लिए मैं तुझे हजार रुपए दे देता हूँ राइट अब तुम मुझे फ्रूट्स के पैसे दे दे तो ये मे भी इसके दस इसने बहुत टन ऑफ फ्रूट खरीदे मार्केट बनाना चाहता है तो ये इसको बारह सौ रुपये दे देगा राइट ना इन दिस इंटायर थिंग नॉट डबल को इंसिडेंस ऑफ डिमांड इज बिंग एलिमिनेटेड जरूरी नहीं है कि अगर इसको फ्रूट चाहिए तो इसके लाइक इसको काव चाहिए तो इसके पास फ्रूट्स होने चाहिए और इसके लिए भी जरूरी नहीं है कि इसको अगर फ्रूट चाहिए तो इसके पास काव होनी चाहिए डबल को इंसिडेंस ऑफ डिमांड इज एलिमिनेटेड बिकॉज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ गया है नॉट दिस मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच यूज टू बी गोल्ड अर्लियर अब इतना गोल्ड होता नहीं है ना लोगों के लोगों के पास राइट right? तो आफ्टर सम टाइम अराउंड लाइक 1600 और 1400 सेंचुरी लीगल टेंडर का कॉन्सेप्ट आ गया था इतना सोना ना होने की वजह से क्या हुआ कि अब किसी रुपी कागज के नोट पे लिखे हुए सौ रुपये हजार रुपये जो भी लिखा हो उसको हजार रुपये का वैल्यू स्टेटस मिलने लगा बिकॉज सम सेंट्रल सोवरिन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग बैकिंग कि अगर बाय द वे कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा ना तो हम आपको इतना पैसा दे देंगे राइट right? गोल्ड इतना था नहीं ट्रांजेक्शन होना बहुत जरूरी था और एक इकोनॉमी को बड़ा होने के लिए मनी सप्लाई बढ़ना जरूरी है पैसे होने चाहिए इसीलिए गोल्ड सिल्वर इन सब के रिटर्न में हमने लीगल टेंडर का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि आप इससे अपना लो पे, लो, 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 लोन पे कर सकते हो इससे अपना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को भी मीट कर सकते हो आप इसमें पे कर दो और ये एक्सेप्ट होगा लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज गवर्नमेंट इसको क्या करिए बैकिंग कर रही है तो है तो ये पीस ऑफ पेपर ही बट इसको लीगल बैकिंग दे रखिए इसको कहते हैं लीगल टेंडर आई होप यू अंडरस्टैंड लीगल टेंडर कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए था डबल को इंसिडेंस डबल को इंसिडेंस ऑफ डिमांड का एलिमिनेट करने के लिए तो गोल्ड आने लगा पर गोल्ड की सप्लाई कम थी तो लीगल टेंडर आने लगे तो सोवरिन गवर्नमेंट और जो लीगल टेंडर है ये किस पे काम करते हैं ट्रस्ट पे काम करते हो आप अपनी गवर्नमेंट में भरोसा करते हो इसीलिए आप मान लोगे कि अगर दस अगर हजार रुपये में दे रही हूँ तो वो हजार रुपये वापस आ जाएंगे यू नो समाइम इट इज इरोजन इन द ट्रस्ट कि आपकी रुपये की वैल्यू खराब होती है जितना ट्रस्ट इन करेंसी कम होता है उससे उतना ही उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है राइट वो डैट विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन अभी सिर्फ इतना समझ लें लीगल टेंडर नाउ किसी भी कंट्री की नेशनल करेंसी उसका लीगल टेंडर होती है जैसे डॉलर है यूएस के लिए रुपी है इंडिया के लिए यूरो है यूरोप के लिए पाउंड है ब्रिटेन के लिए तो एंड सेंट्रल बैंक हैज द सोल राइट टू डिक्लेयर समथिंग एस ए लीगल टेंडर जैसे इंडिया में आर एक्ट से होता है ये भी दो तरीके के होते हैं लिमिटेड अनलिमिटेड दैट मीन्स कॉइन्स अब मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ कॉइन्स का थोड़ा लिमिटेड होते हैं कि अगर आप पचास रुपये तक कॉइन्स पचास पैसे के जो कॉइन है आपको दस रुपये तक सेटल कर सकते हो उसके बाद आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते लीगल टेंडर का मतलब क्या है दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अब आपको किसी को पे करने हैं दस हजार रुपये और अब पचास पैसे के दस सिक्के लेके जाके पहुंच गए कि इतने सारे दस हजार दस हजार पचास पैसे के मैं जिन्हें अब झोला लेके पहुंच गए बहुत बड़ा कि ले भाई एक्सेप्ट कर ले तो पर्सन कैन डिनाई और वो बोल सकता है कि दस दस रुपये से ज्यादा आप नहीं पे कर सकते इसमें वो कहाँ लेके घूमेगा उनको ना राइट दैट्स वाई द कॉइंट हैव लिमिटेड लीगल टेंडर एप्लीकेशन वाइल द करेंसी नोट हैव अनलिमिटेड दैट मीन्स आप लंबी पेमेंट इसे कर सकते हो नॉलेज अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ किस लिए चाहिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए डेफर्ड पेमेंट्स के लिए इससे फ्लेक्सीबिलिटी आती है मनी सप्लाई आता है मॉनिटरी पॉलिसी से आसान हो जाती है बिकॉज गवर्नमेंट ओनली हैव टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी जो कि वो खुद छापती है उसको कंट्रोल कर सकती है इससे मॉनिटरी पॉलिसी भी आसान हो जाती है नाउ हाउ इज इट कनेक्टेड टू प्रेजेंट स्टोरी अब मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए एक मैंने आपको बताया बिटकॉइन क्या होता है दूसरा म
उसको समझना क्यों था बिकॉज यू एस डॉलर एंड यूरो आर यूज एज ए लीगल टेंडर इन कंट्रीज इवन दैट डज नॉट हैव द ओन करेंसी जिनकी खुद की अपनी करेंसी नहीं होती अब किसी कोई भी ऐसा क्यों करेगा अगर किसी भी कंट्री की अपनी खुद की करेंसी बिकम्स टू लेस वैल्यूएबल उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाए जैसे इक्वेडर इक्वेडर के साथ क्या हुआ इसकी खुद की करेंसी सुक्रो सुक्रेस है और वन डॉलर बिकम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सुक्रेस मतलब इतना कम अभी हमारा एक डॉलर इज इक्वल्स टू नियरली सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन रुपीज बट इनके वन डॉलर इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सुक्रोइ इतनी कम वैल्यू कम हो गई इसकी आफ्टर विच इट डिक्लेयर इन टू थाउजेंड टू यू एस डॉलर बी इट्स लीगल टेंडर और जो यूएस डॉलर की सप्लाई इसकी डिप डिप वो करने लगी बिकॉज अपनी कंट्री में तो उनको भरोसा रहा नहीं अपनी करेंसी में तो यूएस डॉलर पर डिपेंड करना पड़ा Now El Salvador has also uh, like it had to go through the same thing. इसको भी सेम चीज अपने साथ करनी पड़ी सो लाइक फॉर बिफोर दिस मैन हु इज एक्चुअली द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द एल सेल्वडोर डिक्लेयर क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल टेंडर यू एस डॉलर हैड द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर इन द एल सेल्वडोर पहले यू एस डॉलर की सेम स्टेटस था बट नाउ क्रिप्टो करेंसी नाउ वॉट आई एक्सप्लेन अबाउट क्रिप्टो करेंसी वन इम्पॉर्टेंट फॉर्म इन फिनोमिना दैट इज इट इज डिसेंट्रलाइज और यहाँ पे सेंट्रल बैंक का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है और यूजली इसको बैकिंग नहीं होती किसी भी पहली बार दिस इज फर्स्ट टाइम बिटकॉइन हैज गॉट द लीगल टेंडर स्टेटस मतलब अब एक सोवरीन गारंटी इसको मिल रही है इसके लिए क्या किया एल सेल्वेडोर ने 150 मिलियन डॉलर का ट्रस्ट क्रिएट किया नाउ इफ यू गो टू एनी एंटिटी लाइक पहले ये स्टेटस किसी नेशनल करेंसी को मिलता था अब आप किसी भी स्टोर पे जाके बिटकॉइन में पे करना चाहोगे तो यू कैन पे एंड द स्टोर कैन नॉट डिनाई कि हम तो बिटकॉइन वॉलेट हमारे पास नहीं है बट देन यू कैन पे बाई सेंग दैट यू नो दे के नॉट इट कैन नॉट बी डिनाइड बिकॉज गवर्नमेंट की बैकिंग मिल गई है जो कि पहले नहीं होता था पहले इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट ऑनली आप चाहे तो एक्सेप्ट करें ना चाहे तो ना एक्सेप्ट करें जैसे शेयर्स है अगर आप अगर बाद में किसी दुकान पर जाके बोलोगे कि ले मेरा शेयर्स ले लें और मुझे ना हजार रुपए की ग्रॉसरी दे दें तो दैट पर्सन इज लाइक आई डोंट इन्वेस्ट इन से आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर पेमेंट आप मुझे रुपी में पेमेंट करो बिटकॉइन का स्टेटस पहले शेयर जैसा ही था इट इज लाइक इन्वेस्टमेंट बट नाउ बिटकॉइन को करेंसी वाला स्टेटस मिल गया है इन टर्म्स ऑफ वो भी लीगल टेंडर वाली कि अब आप इसको शेयर जैसे ट्रीट नहीं करोगे अगर आप मैगडी गए और आपको बर्गर चाहिए आप बिटकॉइन में पे करना चाहते हो तो मैगडी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज नाउ इट हैज कॉल्ड गॉट द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर नाउ आई होप यू एव गॉट दिस और आपने एक और चीज देखो देखी होगी दी गवर्नमेंट वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ इट विल यूज इट्स रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज इट्स जियो थर्मल पोटेंशियल टू लाइक टू माइन द बिटकॉइन अब ये मत समझिएगा कि वॉल्किनो में जाके ये लोग माइन करेंगे नहीं 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 इट जस्ट दैट बिटकॉइन इन ऑर्डर टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास मैथमेटिकल नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास इनफ एनर्जी होनी चाहिए बिकॉज बहुत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है अगर आप इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी उसमें खर्च करें इलेक्ट्रिसिटी की भी तो वैल्यू होती है ना मे बी इलेक्ट्रिसिटी जितनी स्पेंड की उसकी वैल्यू बिटकॉइन से ज्यादा हो जाए तो ये तो आपका क्या हो गया लेस वैल्यूएबल हो जाएगा सो वॉट इट सेट करेंट कर दी कंट्री इज सेंग की वी विल माइन बिटकॉइन यूजिंग अ रिन्यूएबल एनर्जी राइट तो अपने दे विल यूज द रिन्यूएबल एनर्जी उससे ये लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे बिटकॉइन की माइनिंग के लिए मतलब कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए राइट एंड एल सेल्वेडोर हैज गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ ऑफरिंग सिटीजनशिप टू पीपल हु शोड द एविडेंस दैट दे आर इन्वेस्टिंग एटलीस्ट थ्री बिटकॉइंस सो दिस इज हाउ लाइक एल सेल्वेडोर हैज डन लॉर्ड ऑफ थिंग्स ना वाई इज एल सेल्वेडोर डूइंग लाइक ऑल ऑफ दिस लाइक उसके पास उसकी इंटेंशन क्या है द फर्स्ट थिंग इज Many Salvadorians live abroad, बाहर रहते हैं और अपनी कंट्री में वो रेमिटेंस भेजते हैं पैसे भेजते हैं अपने लोगों को जैसे कोई यू एस में रहता है तो वहाँ से एल सेल्वेडोर को भेज रहा है कोई मे बी किसी कोई भूला भटका इंडिया आ गया हो कोई यू के चला गया हो दिस एंटायर मनी कमिंग बैक टू द ओन कंट्रीज कॉल रेमिटेंस नाउ दे केन यूज बिटकॉइन मैथड विच इज़ फास्टर एंड चीपर फास्ट क्योंकि बिटकॉइन डिजिटल करेंसी बहुत जल्दी काम करती है कोई इंटरमीडिएटर नहीं है इंटरमीडिएटर कम है इसलिए चीपर भी है and it is important for el salvador because world bank says the remittances makes 6 billion dollar of the el salvador economy 
six billion dollar means one fifth of the GDP of like in 2019. Peace percent of इनकी GDP बनती है. So it will bring investment, tourism, innovation, and financial inclusion in overall economic development of the country. El Salvador को इतने फायदे हो रहे हैं. This is one reason benefit it's saying. Second is El Salvador is also trying to save itself. अब कहाँ से बचाना है? Uh, as I said earlier, कि El Salvador dollarized itself in 2001. That means dollar को legal tender की status दे दिया था El Salvador ने. But what happened is, though dollar has a legal tender status in US, it cannot control the dollar. Often कोई भी अगर currency जैसे अगर बाहर भी इंडिया में रुपये को control करने के लिए central bank के पास अधिकार होता है, तो वो रुपये को कैसे control कर सकता है? But it cannot El Salvador cannot control the dollar liquidity because वो तो federal reserve है, तो US के हाथ में अब ये सब चेंजेस लेकर आता तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो एल सेल्वेडोर से हट हो जाती है यहाँ पे चेंजेस क्या है एल सेल्वेडोर इंपैक्ट हो गया वहाँ पे उसने सप्लाई कम कर दी और एल सेल्वेडोर इंपैक्ट हो गया इस पूरे प्रोसेस में इसका फॉर्मल कंपैरिजन इंडिया भूटान इंडिया है इंडिया में जब कुछ चेंज होता तो भूटान बेचारा इम्पैक्ट हो जाता है बिकॉज भूटान इकॉनॉमी लिंक टू इंडियन इकॉनॉमी तो वो वैक्सीन मैं वैक्सीन के टाइम पर भी दिखाई दी थी कि हमने ही भूटान को वैक्सीन की जरूरत होती Here, it seems like Salvador is dependent upon U.S. U.S. के ऊपर dependency आ गई। इस dependency को तोड़ दे के लिए भी इसने क्या किया? It tried to raise the debt limit। इसको कोई और country नहीं कर रहा है क्योंकि country के revenue में है। It is actually dependent upon people। People can understand me। बहुत से देख how should it concern me? How should it concern the people? आप लोग understand first thing is people से क्या जो concern है? They don't understand the complex mechanism. And maybe you have to explain that how to explain the complex mechanism. They don't want to have to explain it like this. Next is, they say that the last time the government has changed the currency in 2008, the currency has changed the currency in 2008, the currency has changed the currency in 2008, the currency has changed the currency in 2008. They have to go through many losses. So, these changes will have to go through many losses. And next is, the institutional concern is that the El Salvador has to make what thinking of IMF को ना loan दे दी थी कितना one billion dollar ना the IMF ने ठीक कर दिया था वो तो dollar ना आसानी से pay कर सकता था but अब जो bitcoin इसके currency आ गया है IMF ने तो capital से ये चीज़ हमको तो pay करके दे रही है next is global concern bitcoin is a very volatile currency and volatile in terms of वो trust पे depend करती है आप मैंने कहा ना कि bitcoin को आप बिल्कुल stable जैसे देखो शेयर की वैल्यू आए दिन नीचे नीचे होते रहती है करेंसी के जैसे स्टेबल नहीं होते हैं जहाँ पे नेशनल सेंट्रल बैंक इंटरफेयर कर सके कभी ऊपर कभी नीचे आपने देखा होगा 2013 में तो ट्रेमेंडस राइज हो गया था और ऑल ऑफ़ अगर रात और रात एकदम बिग बिग चली गई तो इफ द कंट्री इस टाइम पे